Hey bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo Ça y est la coupe du monde a commencé Voilà bonne soirée Non alors si ça vous amuse d'attendre le 15 juillet pour savoir qui va gagner la coupe du monde Pourquoi pas Moi d'ici là faut que j'aille mettre du beurre dans mes épinards Donc si vous voulez je peux déjà vous annoncer le vainqueur de la coupe du monde Que je connais grâce aux personnes les plus qualifiées footballistiquement parlant de ce monde J'ai nommé les voyants sur Youtube Et oui avec leur prédiction d'indice en indice On saura à la fin de cette vidéo qui va gagner la coupe du monde grâce aux voyants Alors devant cette révélation je vous vois déjà me demander évidemment Est-ce que ça existe les voyants aveugles Question qui me tue le pin depuis 3 mois Est-ce que dans ce cas on peut dire que c'est un voyant malvoyant D'un point de vue éthique et philosophique la réponse est claire on s'en bat les couilles Bref alors voici la première vidéo de voyance de la coupe du monde 2018 Que je vous propose juste après avoir dit la phrase sucre tes grands morts en latin Sucre tes grands morts romains La France pourrait être dans les trois premiers gagnants de la coupe du monde Pour moi, non. Attends, attends, what is the fuck Moi je pensais genre que les voyants pour prédire ils sacrifiaient des poulets sur la place publique, ils fumaient des grands palmiers en regardant les constellations célestes et tout. Elle gros, elle a retourné trois cartes Pokémon, ça y est, fin du game. Non, alors bien sûr, je dis pas que ce que prédit Sabine, le sang chaud de l'artère pulmonaire droite, va être faux, hein. Mais genre, Théma, elle tire une carte porte avec grille, elle voit direct que la France gagne pas. Moi avec ça, je peux juste prédire que la grille est bien fermée, hein. Non, alors petite parenthèse, dans cette vidéo, Sabine, le sang chaud du poumon de l'intestin grêle oriental, a quand même réussi à prédire d'autres choses incroyables, notamment que Poutine allait être réélu et que Macron, le président de la République, allait faire des nouvelles lois, alors que c'est connu, c'est souvent les bouchers charcutiers avec une calvitie qui les font. Donc, wow, un truc de dingue Et c'est une prédiction de ouf, quoi Vraiment, je suis tout émoustillé. J'en suis penaud, j'en perds mon latin, j'en tombe des nues, mais genre j'en tombe de tellement haut, je me prends des dégâts de chute, quoi. Non, alors revenons au foot, peut-être que sa prédiction est juste et que je suis un sacrifice de lampe torche. Dans tous les cas, on va pas faire les gamins aller vérifier ses prédictions de la Coupe du Monde 2014 pour voir si c'était juste, ce serait petit. Est-ce que l'Allemagne va gagner Démarre pas mal, mais finalité, non. <rire> Eux, ils ont leur chance. <rire> L'Espagne, hein, je... forte chance, sinon c'est le Brésil. <rire> Oups, peut-être une réaction, Samine, sur ta prédiction C'est beaucoup de bla blablabla bla 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 pour pas grand-chose. Bon alors, la vidéo suivante, j'annonce, elle est hyper chiante. J'ai eu le temps de mourir trois fois en la regardant. Heureusement, un Doliprane, ça allait mieux après. Enfin bref, voici ce que notre ami Billy prédit sur cet événement magnifique et joyeux qui est la Coupe du Monde. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que il y aura un attentat sur cette Coupe du Monde Bien écoutez, ça, ça n'est pas forcément confirmé à 100%. Il peut y avoir des risques d'attentats. La France peut-elle espérer une victoire Eh bien écoutez, je, je suis désolé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous avez dans l'intention de mettre fin à vos jours, c'est-à-dire d'interrompre vous-même votre existence, Adieu. Non mais t'es mal le niveau de dépression de la vidéo. Après j'ai regardé Titanic, ça m'a redonné le moral. Non mais en plus j'ai regardé toutes ces vidéos cheloues à 2h du mat, j'étais explosé. Je commençais à être dans leur délire de voyance, j'étais à deux doigts d'exorciser des oignons. Alors étant donné qu'Askip la culture c'est cool, j'ai quand même voulu apprendre comment marcher leur toupie by blade. Et il faut savoir qu'en fait ça s'appelle un bœuf bourguignon. Non bon ok c'est un pendule divinatoire et ça sert à penduler parce que askip c'est un vrai verbe Voilà donc à tout moment tu peux penduler en famille le dimanche matin pour savoir si t'es adopté dans la joie et la bonne humeur Ou alors si tu foires ta voyance tu peux dire que tu te pendules dessus quoi Bref on avance pour savoir ce qui va se passer pendant cette coupe du monde, prochaine voyance Bonjour Théo Jean-Angela, vous avez changé de coiffure Oui c'est vrai, la magie du coiffeur <rire> C'est formidable, qu'est-ce que ça vous va bien ça Déjà c'était bien avant mais là c est, c est, ça a très vite poussé en, on peut Ah oui en 48 heures En 48 heures Donc on le... Hein, là l'adresse du coiffeur parce que là c'est formidable Merci. alors euh, j'ai envie d'exorciser des oignons la question est la suivante est-ce que Didier Deschamps et l'équipe de France auront la chance d'être qualifiés ouf je vous dis oui enfin qualification alors elle gros elle s'en bat encore plus les couilles du voyance game même pas besoin de Tertu Guillaume et Bill Boquet. elle te sort sa prédiction comme ça dans le plus grand des calmes non mais moi no fake si j'étais voyant je ferais tout un rituel chelou pour faire genre je suis un grand gourou et que c'est une prédiction de l'au-delà genre je me peindrais en gris avec des tatouages célestes je boirais des sales cocktails de bambou salé en fumant de la smoule, je ferai une petite danse des épaules avec des courgettes dans les yeux, tout ça pour prédire que t'es un fils de pute. Enfin non, je voulais dire pour prédire que la France allait gagner la Coupe du Monde euh, dès euh, 
correcteur automatique. Bref, alors toutes ces voyances nous ont juste permis de prédire que la France n'allait pas gagner la Coupe du Monde. Inch'Allah, c'est faux, allez les bleus. Mais c'est là qu'intervient la dernière voyante qui, entre deux sons de PNL dans ses écouteurs, nous annonce le grand gagnant de la Coupe du Monde 2018. Par rapport aux gagnants, je voyais vraiment le côté espagnol en, en premier, l'Argentine en second et le Brésil en troisième. Voilà, donc d'après les voyances, c'est a priori l'Espagne qui va gagner la Coupe du Monde 2018. En plus, vous l'avez vu dans cette vidéo, moi j'y crois bien sûr à fond à toutes ces voyances. C'est pour moi une source d'infos totalement sûre, quoi. Et surtout, tous pour ça m'a donné envie de faire un truc, exorciser des oignons. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait super plaisir. Et pensez aussi à vous abonner et à partager cette vidéo à vos potes pour leur faire découvrir ma chaîne, ce serait super. Bon, j'ai taillé gentiment dans un but humoristique uniquement les voyants dans cette vidéo. Je dois vous avouer que je suis plutôt dubitatif sur tout ça. Mais après, bien sûr, je respecte les voyants que je vous ai montrés. Et je respecte aussi, bien sûr, si certains y croient, pas de problème, chacun ses opinions, donc pas d'embrouille s'il vous plaît. Et en vrai, allez les bleus, on va la gagner celle-là. Allez, en tout cas, merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.